നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ദൗത്യം കൃത്യമായ കണക്ക് കൂട്ടലുകളോടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കുതിച്ച ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് അവസാന നിമിഷമാണ് കൈവിട്ടു പോയത് ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്കും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനിലും ആ പരാജയം നൽകിയ നിരാശ ചെറുതല്ല ആ നിരാശയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ പാതയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അതിനായി വലിയൊരു പദ്ധതി തന്നെയാണ് അണിയറയിൽ ഒരുക്കുന്നത് മൂന്നാം ചാന്ദ്രയൻ വിക്ഷേപണത്തിനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരുങ്ങുന്നത് ചന്ദ്രയൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ നടത്താനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ പദ്ധതി ഇടുന്നത് വിക്ഷേപണ ദൗത്യത്തിനായി കൂടുതൽ പണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഐ എസ് ആർ ഒ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിനായി ഐ എസ് ആർ ഒ അധികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കോടിയുടെ വികസന സഹായമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ തേടിയിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിലൂടെ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങാനും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനുമായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനിടെ വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയ ബന്ധം അവസാന നിമിഷം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ യന്ത്രമനുഷ്യനെ അല്പദൂരം നടത്താനും അതിലൂടെ സവിശേഷ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ നടത്താനുമായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ വിക്രം ലാൻഡർ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ വീണതോടു കൂടി എല്ലാം വൃദ്ധാവിലായി ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പേടകം ഇപ്പോഴും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് അതാണ് ഇന്ത്യക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് കൃത്യമായ സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നിരാശ വെടിഞ്ഞ് ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ ഇറങ്ങുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാണ് സമയം കളയാതെ വീണ്ടും ചാന്ദ്ര ദൗത്യവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിടുന്നത് ഗഗൻയാനിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് മൂന്നാം ചാന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം ഇന്ത്യ അടുത്ത നവംബറിലേക്ക് നീട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം മധ്യത്തോടെ മൂന്നാം ചാന്ദ്രയൻ കുതിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മൂന്നാം ദൗത്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേടകം യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് സമയമെടുക്കുക ഇതിനു പുറമെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൽ റോവറും ലാൻഡറിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അപകീർത്തിച്ച് അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും മൂന്നാം ദൗത്യത്തിൽ നിർണായകമായി തീരും മൂന്നാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൽ ലാൻഡർ കൂടുതൽ കരുത്തനാകാനാണ് ഇന്ത്യ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനായി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ലാൻഡർ മറിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു അത്ര സോഫ്റ്റായി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും നേരെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ള ലാൻഡറാണ് പുതിയ ദൗത്യത്തിന് ഒരുക്കുന്നത് ലാൻഡിങ് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇതിനായി കൂടുതൽ ഇന്ധനം കരുതാനും സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം മറ്റൊരു അഭിമാന ദൗത്യം തന്നെയാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഗഗനിയൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ മനുഷ്യ ദൗത്യമായ ഗഗനിയൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള അന്തിമ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മാസം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവൻ സ്പേസ് സെന്ററിലാണ് തുടക്കമാകുന്നത് മനുഷ്യർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പേടകത്തെ തിരിച്ച ഭൂമിയിലിറക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡ്രോപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണിത് ബംഗളൂരു എച്ച് എ എല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച ക്രൂ മോഡ്യൂളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേടകത്തിന്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുന്ന റിട്രോ ഫയറിംഗ് കടലിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്ലാഷ് ഡൗൺ പേടകം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണങ്ങളും പിന്നാലെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗഗനിയൻ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണെന്ന് ബംഗളൂരുവിലെ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ വി എസ് സിയിലാണ് സ്പേസ് യൂട്ട നിർമ്മിക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളാകാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പരിശീലനം റഷ്യയിൽ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്